とカラー写真こんな感じカラー写真だけでいいんですかいやこれ大変に脱水するのに苦労したんですけども、うん、それで放射線洗剤を取らせてもらったらやっぱりあの筋肉が発達してるところですね尾、うん、びれの付け根それからもう,もうそうですね尾びれの付け根の部分が非常に強く映ったそれから眼球もちょっと高く映ってますね、うんはい、あと、まあ、水中だったんですけども尾びれの先っぽに外部被曝のホットパーティクルがついてまして。うんうんあのやっぱり水中にいる動物が外部被曝もするんだなっていうね泥なんかくっつけちゃうっていうだけだと思うんですけども、うん、いう感じになりました、えー、と採取地はこんな本当にただのため池で浅いため池、うん、えっ、ー、と浪江町の対馬地区ですね鉄四郎地区であの当時空間線量7マイクロとか8マイクロとかあった場所ですえっ、ー、と保護の測定値も先生測って補償測定もしてもらって二万五千ベクトルパチョはいで二百九十 CPM あって非常に強い補線でした、うん、鉄シのこの部分なんで本当に強いところですね、うん、これあの印象的なのは目ん玉ね、うん、必ずなんか特徴的に出てきますもんね目のも鳥にしてもこれから見せるブラックバスの他のやつも、うん、はいでこのまま続いてブラックバス見に行きたいんですけども、うん、先生広げられますこれ釣り上げているところの映像もあるんで、うん、後で差し込んでおきます。ブラックはさあのこの間話した愛の沢で、うん、はい釣り上げたものです。二千十二年の八月ですね。放射線像でも。鱗がはっきりと見えてて、はい、でこの隙間隙間に剣濁物質とかが入り込んでんだと思うんですよねあとは鱗がまあ骨に近いのでカルシウムなんでそのやっぱりシールをしてる内側の筋肉にから出てくる放射線を遮っててはい鱗がこう見えるっていうその2つの効果でこういうふうに鱗の境目がくっきりと全部出てきてるんだなっていうまあ凸凹がくぼんでたりするので。おあの汚れがたまりやすいんだと思うんですねでそれなぜそういうふうに言うかっていうと今からお見せしたいんですけどもここにこう側線っていう魚の器官があるんですけども、うんうんうん、これがガリガリか、はい、ここが実は突起物がこう尖ってるよな、はい、ちょっと尖っているところなんですねでここ汚染すごく強いんですね、うん、でこれを一個ずつ剥ぎ取って観察したんですよねそれがこれ側線の鱗なんですけど他の鱗とまあ、汚染の少ないところの売ることを見るとやっぱり剣濁物質を水中の剣濁物質をひっかいてくっつけてるんですよね、うん、たくさんね放射の測定値も先生出してくれたんですけども明らかに側線の部分の鱗はあは汚染が高くてで目で観察してもやっぱり汚れがたくさんついてるとまたあのこの辺で背中側の上側ですね汚染が強い部分があるんですけどもここの鱗もいくつ探してきてやっぱり見たら同様に。これがそうなんですけど、汚れがたくさんついてるんですよね。汚れがついてる、ね。はい。で、汚染が弱いところの鱗を見れば、見比べたらやっぱり汚れがついていう感じで、お魚シリーズ見ていただきました。うん、はい。はい、<笑>まあ僕は釣りが好きで実は、うん、先生とや僕がコラボして良かったのはやっぱり魚が付き加えられたことかなと思ってます。そうだよ、ね。はい。別に一緒に行ってもここで釣れる釣れる釣れる釣れる釣れたいとかって言って<笑>釣れるかないるかなとか<笑>そんな時間さ無理過ごしたらさ何のためにしたか分かんねえんだが俺は君だけ釣ってるよって言ったなそうそうそう別れたりとかして<笑>そろそろ311に近づいて、はい、来ましたんですが、はい、まあ我々は今まで60品ぐらいあの出していますけども総集編的にそれをこうバーッとあの過去から現在まで流して見ていただければ、うんそうですね、いかに、えー、福島で重大事故があって汚染が生態系の中で循環してるかっていうこと今もなお循環してるかっていうことを理解できると思いますので是非振り返って
何遍かランダムでいいですから見ていただければ非常にありがたいと思いますそうですねよろしくお願いしますよろしくお願いしますまたこの10年間だけで起きたことじゃなくて今後10年20年も循環し続けるっていうこと,をことの示唆している内容ですんでぜひ10年が終わりでなくて<笑> 10年でやっと放射能が半分になったっていうね<笑>、うん、半減期的に半分になったっていうレベルの話だから、うん、これからはね減りにくくなりますし、ね、ますます減りにくくなりますから、うん、セシウムの134はまあほとんどなくなったけど137は永久にずっと30年続きますから<笑>半,減半分になるのに30年ですからね